ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಹಮತ್ ಕಂಚ್ಗಾರ್ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಬಿ ವಸ್ತ್ರಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಸ್ ಪಿ ವಸ್ತ್ರದ ಮಟ್ಟ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಸ್ ಬಿ ವಸ್ತ್ರಮಠ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ತಮ್ಮಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಕೂಡ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂವಾದ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತಮಗೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂತರು ಆದರೆ ಸೊ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬರೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನಸು ಕೆನ್ಸು ಏನೋ ಇತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಕನಸಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬೈ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಆ ಥರ ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೌಡೂರು ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕುಟುಂಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದೆ ನಂತರ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಲಚ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣಾಂತರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಲಾಗ ಲಾಯರ್ ಆದೆ ಲಾಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೆ ಆದರೆ ನಂದೊಂದೇನು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನೇಚರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂತಾಗ ಐ ಟುಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾನು ಇವನೇ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದು ಮೈಗಳತನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಲೇಜಿ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ರಜಾ ಹಾಕೋದು ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಂಚಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾನ್ ಜಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ನೀವು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮುಗಿಸಿ ಧಾರವಾಡ ಹುರ್ಕಡ್ಲೆ ಜ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋಕಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಳಿಭಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಳಿಭಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು
ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹುಡುಗಿಯಾರಂತೂ ಬೆನ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಶ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಈಗೇನು ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ನನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ಕ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೌ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಕಿರ್ಲಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ 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 ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಬಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿದ್ದಾನ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಯಚೂರು ದೆನ್ ನರೇಂದ್ರ ದೆನ್ ಕೊಪ್ಪದ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಅದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮೇಚೂರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೂರ ನಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದೆ ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಗ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮಂದಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಬ್ಬರೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಈಗೋ ಇದೆ ಧಾರವಾಡದವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹಿಂಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ದೆನ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ತತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಯು ಟು ಜಾಯ್ನ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಜಡ್ಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಟು ದಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಟು ದಿ ವುಮನ್ ಫೋಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಟು ದಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಐ ನೋ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಐ ನೋ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ so many problems in the society area because as per india is covered by 80% of the villages in villages several factors like mahatma gandhi told that uh, uh, drinks and tobacco and poverty illiteracy these are the main factors uh, and hurdles for development of nation so because of all these uh, things and to achieve the some uh, goal and to serve to the society i joined into service very nice mm-hmm. sir. so sir tell me about your family sir your, about your life about your education how you get inspiration to join this department no i was students madam i studied up to 7th standard in uh, siddapura village primary uh, government primary school even there was no high school in my village there was no pu college in my village when i became uh, law secretary in vidhan sauda government uh, i requested the government to sanction one high school then i got
if i became a liar i served a poor people they will may pay uh, 10000 5000 something or they may provide a cup of tea which will taste madam yes. than the tea in the some other persons who can enjoy the enjoy the service that satisfaction uh, is satisfaction there satisfaction yes if i pay, if i got an order from the court of law uh, if it is provided to the poor people sir, definitely they will enjoy with orders mm. because they are unable to approach the court of law they are unable to approach the higher courts sir. they are unable to survive in the society under those circumstances if i provide an order by approaching the court of law definitely they will uh, enjoy they will uh, they will uh, definitely they will regard to the advocates so good work sir because good. they also know that somebody is there ah, to look sir. after them yes yes ma'am yes, yes ma'am even after judge i used to uh, complete all my works in, uh, during my tenure during my working hours when i open uh, uh, entered into court hall madam i used to call all cases sir. whenever the poor people came i used to interact directly with the poor peoples i will ask even the ed- in the presence of the advocate also i used to call the parties uh, tell me what is truth what is uh, tell what is difficulty how you are came to court how what is your problem what is the problem other side then after hearing the clients uh, i used to got it uh, which is correct which is not correct which is uh, truth which is uh, false uh, okay i used to find out uh, so directly you will talk with Haan. the people some okay. advocates used to assist but sometimes advocates try to conceal some facts because they as per law they may uh, they have to uh, tell uh, the facts before the court of law as per their cases if the judge interacted with the clients directly in the open court they will get some more important facts through the mouth of the clients then it will help to the judge to decide the facts so exactly yeah. now, I mean, normally the peoples came from rural area if the judge asked they will not conceal the facts oh. definitely they will uh, disclose the facts even in money transactions also even in some uh, fact properties also agreement cases also they will, they will disclose the real facts so first, this is the you say we first start in delhi as a judge sir oh, as a judge as a judge uh, myself appointed in the year 1995 february uh, february 1995 i joined as a civil judge and jmc at uh, kolar 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 okay. uh, so kolar and takshana sir ontara here andre adu alli pakkadalle andra touch ite ontara faction alli ontara ಅದು ಆಂಧ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ರಾಯಲ್ ಸಿಮಾ ಟಚ್ ಇರುವಂತ ಆ ತರದ್ದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಡೈಲಾಗ್ ನನಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ಕೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏ ಇಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಬಾಳ ಹಂಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಿಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಹೋದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಅವರು ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಬದಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕಿಂದ ಇದ್ದಾರ ನನಗೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಪಾಪ ತಮ್ಮ ಏನು ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ನನಗೇನಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು ಅನ್ಸ ಐ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋಲಾರ್ ಆನ್ ಟು ಅಕೇಶನ್ ಸರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಇನ್ ದರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಟ್ ಕೋಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಸ್ ಡಿ ಸಿಕ್ ಎಜ್ಜು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜ್ ಮತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋದೆ ನನಗೆ ಬಟ್ ಇರ್ತಾರ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಊರು ಇರ್ತತಿ ಎಲ್ಲ ಊರಾಗ ಇರ್ತಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಜ್ ಎ ಜಡ್ಜಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಕ್ರೇ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಂ ಸರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ರೇಪ್ ವಿತ್ ಮಾ
ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ಮನೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಅವರು ತಡಿಕೆ ತಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಡವ್ರು ರೀ ತಡಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಕಿಟ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಆವತ್ತಲ್ಲಿ ಇವರು ಚುಡಾಯಿಸ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಯಾವನೋ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಚುಡಾಯಿಸ ಹುಡುಗರು ಆಕಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಉಣಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಲೆಂಟ್ರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಟ್ಟೆ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸೆಕ್ಸಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸು ಕ್ರಿಮಲ್ಸು ಆಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದರಿಂದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆಕೆಗೊಬ್ಬ ಕಾಲು ತಿರುಗುತ್ತಾನ ಒಬ್ಬರು ಲೆಗ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ತ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆ ಕುತ್ತಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ನ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ನ ಮನೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಸಿನಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾ ದಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋಣ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿನ ಬಾಡಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ ಪೇಷಂಟು ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅದೇನಾರು ಇರಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಉಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವ ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಸೊ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೇ ಹಾವ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಳ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಯಾನ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಂ ಕೋ ಕೋಲಾರ ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫೆರಿಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸರ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೈವ್ ಕಲ್ಪಿಟ್ ಸರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬದುಕಿದಾಳ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಬದುಕಿದಾಳ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಿ ಈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾಳ ಹುಡುಗಿ ಹೌದು ಇವರು ಐದು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೂರು ಜನ ಇವರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋರು ಮೂರು ಜನ ನನಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ನನಗೆ ತ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ತ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಏನಾತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಸಿ ರೈ
ದೆನ್ ಮೊದಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಭಿನ್ನ ಆದ್ವಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು ಹೋಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಅಂತಾರ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಥ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ರಿಫರ್ಕೇಶನ್ ನಂತರ ಅದು ಸಾವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಟೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಜಾಲಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೋಲಾರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ವೆನ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಸೊ ಡೆತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅವೇಲ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ then that uh, evidence before the uh, that evidence of that lady before the court of law should be considered as dying declaration oh. should be considered as dying declaration okay okay iga sayavaru vyakti yavaglu sullu helala sullu helala bedridden iddaga annanre hinga athro yaar hodidru ant helthana so aki when she was bedridden andaga court mel harsh hotel mel malkondu sullu helanta sannivesha aki yen idilla yen idilla ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈಂಗ್ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಸಾಯುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಂದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ದೆನ್ ಹಾಕಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಪ್ ಒಯ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒಬ್ಬರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೂ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಇದ್ದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಯಾರು
ಅದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇದು ರೇಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ರೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಆದರೆ ತ್ರಾಟ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಲ್ಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಹಾಂ ಮುತ್ತೈದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ವರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೇಸ್ಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಡ್ಜಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟಾಸ್ಕ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟು ರೇಪ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ರ್ ಕೇಸು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ರ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಕೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಗಡಿ ಕೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ದ್ವೇಷ ಇರ್ತತಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ರ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೈ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಓಹ್ ಅವ್ನು ಕೈ ಕಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಹಿ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ನಾನು ಬಿದ್ದರ್ಗತೆ ಸತ್ತರ್ಗತೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ದ ಈ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಸಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಇವನು ಸತ್ತ ಮಾಡೋಂಥ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಡಾಗಲೇ ಮಾಗಡಿ ಕೇರಿ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹತ್ರ ಮಾಡ್ರ್ ಆಯಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಆದಂಥವ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಜಡ್ಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಈ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ ಮಾಡ್ರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಮಾಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಹಾಪ್ ಮಾಡ್ರ್ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ ಪಿ ಗಳು ಏನು ವಾದ ಲಾಯರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಕೊಡಬೇಡಿ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮಗೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಂ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಈ ನಮ್ಮ ನೀಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ತೋ ನೀವು ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆವತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಲಾಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿನೈ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆರೈಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರು ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಂ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ದೋಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೆದಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ ಏನಂದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ರೈತರಿಗೆ ಆದರೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನು ಅಂತ ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಐ ಎಲ್ ಆರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ದಲ್ಲೇ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಲ್ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೀತ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪವರ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀಂಗ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ಈ ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಕೂಡ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಸೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಂತ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ